Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Das Thema für heute ist Wertraumanalyse und Design. Das ist Lukas. Lukas und sein Sohn verbringen die Zeit zusammen. Als sein Sohn sagte, Papa, ich will Bonbon essen. Lukas bestellt die Bonbons per Telefon. Herr Schnecke hat den Anruf abgenommen und sagte, dass die Bestellung von Lukas in einer Stunde geliefert wird. Lukas hat auf seine Bestellung gewartet. Aber seine Bestellung kommt nie. Nach einer langen, sehr langen Weile kommt die Bestellung. Endlich bekommt Lukas seine Bestellung. Was ist eigentlich passiert im Betrieb? Warum wurde die Bestellung sehr lange Zeit zu Lukas geliefert? Alles wurde durch Wertstrom erklärt. Laut Rotter und Schuck, Wertstrom ist alle Aktivitäten und Tätigkeiten, die notwendig sind, um ein Produkt durch die Hauptflüsse zu bringen, die für jedes Produkt entscheidend sind. Erstens den Entwicklungsstrom vom Produktkonzept bis zum Produktionsstart und zweitens den Fertigungsstrom vom Rotmaterial bis in die Hände des Kunden. Wertstrom lässt sich durch zwei verschiedene Art unterscheiden, nämlich Wertstromanalyse und Wertstromdesign. Die Wertstromanalyse ist eine Methode, um den Istustand eines Prozesses übersichtlich darzustellen. Die Wertstromanalyse beginnt immer beim Kunden und seinen Anforderungen. Die Anforderungen werden in Datenfeldern spezifiziert. Wenn die Kunden etwas bestellen, werden die Informationen zu Produktionsplanung und Steuerung weiter ermitteln. Die PPS informiert die Lieferant über seine benötigte Promaterial für die Produktionsprozesse. Die Lieferant wird täglich die Rohmaterial beliefert. Die belieferte Rohmaterial lagert sich im Lager. Prozesse werden in einem Prozesskasten dargestellt. Es gibt Bestände nach bzw. vor einem Prozess und werden mit einem warmen Dreieck dargestellt. Die Prozesse sind nämlich Abmessen, Mischung, Heißen, Abkühlen, Formen, Verpacken und Versand. Die Angaben zu jedem einzelnen Prozess werden in Datenfeldern spezifiziert, in denen Anzahl der Mitarbeiter, Zykluszeit, Kurs ZZ, Rüstzeit, Kurs RT und Schicht, Kurs S beschrieben werden. Die Anzahl der Mitarbeiter wird mit einem Augensymbol dargestellt. Die Lieferplan findet täglich statt. Die Produktionsplan wird von der PPS wochenlich koordiniert. Unter den Ablauf wird eine Zeitachse gezeichnet, die für Prozesse, Bearbeitungszeiten und für Bestände Reichweiten angibt. Rechts an der Zeitachse wird die summierte Zeit dargestellt, die aus Durchlaufzeit kurz DLZ und Bearbeitungszeit kurz BZ besteht. In diesem Fall unser DLZ beträgt 24 Stunden und BZ ist gleich 165 Sekunden. In diese Zeitprozesse erfolgen ein paar Probleme, nämlich über Produktion. Lange Wartezeit Lange Transportwege Und die anderen Arten von der Verschwendung wie Bestände, benötige Bewegung, Ausschuss oder eine Arbeit und mangelhafter Ablauf oder Organisation des Arbeitsprozesses. Deswegen setzen sich die Mitarbeiter des Bonbons AG und ihre Geschäftsführer zusammen, um ihre Produktionsprozesse kritisch zu betrachten und die Verschwendungsquelle zu identifizieren. Nachdem sie lange diskutiert haben, 
finden Sie eine Lösung für die Verbesserung der Produktionsprozesse, nämlich mit Wertstrom Design. Dadurch wird ein Kanban-System eingesetzt, Kapazitäten harmonisiert und über Produktion vermieden. Als erste Schritte lassen sich die fünf Produktionsprozesse, nämlich Mischung, Heizen, Abkühlen, Formen und Verpacken zusammenlegen. Dadurch fallen die Bestände zwischen den Einzelarbeitsplätzen und die Reduktion der Rüstzeit auf 0 Minuten sowie die Verminderung der Einzahl von Mitarbeitern auf vier Mitarbeiter. Während der Zykluszeit befinden sich auf 110 Sekunden. Jetzt setzen wir den Supermarkt ein. Er ermöglicht eine auftragorientierte Entnahme. Das bedeutet, es wird nur produziert, was benötigt wird bzw. entnommen wurde. Danach setzen wir eine Kanban-Steuerung ein, damit die Lagerbestände beseitigt werden. Man unterscheidet zwischen zwei Kanban, nämlich Produktionskanban neutral und Informationskanban straffiert. Jetzt setzen wir für unsere Lieferanten Gummi AG eine Lieferanten-Kanban. Die Lieferanten-Kanban informiert die PPS über das fehlende Material für die Abmessungsprozesse. Und auf Basis dieser Nachforderung an Rohmaterial wird das entsprechend fehlende Material für den Abmessungsprozess direkt durch Lieferanten bestellt. So steuert die PPS nur noch den Verstand, der dem Rohmaterial entspricht. Deshalb bleibt die Lieferung der Bestellung täglich. Damit verringert sich die Durchlaufzeit der Produktionsprozesse von 24 Stunden auf 6 Stunden und die Bearbeitungszeit von 165 Sekunden auf 140 Sekunden. So, bekommt Lukas die Bestellung schneller, wie er versprochen wurde.